kuna siku tayari kama beki hapa ambao walikuwa wanapiga wana kiatu watupu e, kwa mada maalum sawa e bwana e, jana bwana katika e, CAF Champions League yanga wameanza vibaya wamechapwa magoli matatu kwa moja e, duo anasema wamekumutwa magoli matatu kwa moja e, ilikuwa ni mechi ya ugenini nataka nipate maelezo ya kitaalamu na ya kiufundi kutoka katika mchezo wa jana na si yangu haya nayo toa hapa ya kishabiki na kinazi kutoka kwenye kinywa cha Kenneth Pusi Mkapa niambie ilikuwaje jana wananchi mimi jinsi ambavyo nimeangalia ile game yanga wali wali walishindwa kwa mbinu wale jamaa waliingia wakijua namna ambavyo yanga wanacheza na wao wakaja katika njia mbadala bahati mbaya mwanzo mpaka mwisho wa ile game ni kama yanga wakungamua au wakuzingatia kitu ambacho wao wanakifanya wale e, Brazil wakaendelea kucheza mchezo wao kwa hiyo Mungu bariki katika zile mbinu ambazo wale jamaa walikuwa wanatumia walipata nafasi tatu na hizo nafasi tatu zote mpira ukawa umeingia golini kwa maana ya kufungwa mm. ambayo unaweza kusema ilikuwa na fluku fluku ni ile goal la kwanza lakini magoli mengine yale yote yalikuwa ni mpango kulikuwa na watu wawili wa kwao wa, walikuwa wanacheza kwenye mashavu ya mabeki e, wa yanga nikisema mashavu na maana ya kama hivi nilivyoweka hivi vidole wao wanacheza wanakaa hapo katikati katikati Ehe, moja anakaa kulia moja anakaa kushoto. Alafu kulikuwa na watu kazi yao ilikuwa mmoja anafanya uh, yule pakome asicheze na kuna mwingine anafanya azizi asicheze. Na kwa azizi ilikuwa rahisi sana kwa sababu tuliona muda mrefu sana ni kama kuwa kiwanjani. Alafu kuna mtu ilikuwa anapiga mipira ile mirefu kwa wale ma striker. Bahati mbaya ni kwamba e, mi kwa maoni yangu ni kwamba chemistry ile ya Job na Baka sio nzuri. Ingawa mtu mwingine atasema mbona hata mechi Simba walikaa au au na wakashinda. Lakini naona kama kuna vitu viwili pale ni vya tofauti sana. E, hawakuwa makini wote mara mbili kati ya mara tatu hizo katika kuamaki wale watu na nadhani goalkeeper pia amekosa ile kuzoea kucheza na wale watu kwa hiyo hata ile kukumbusha hakuwa nayo na goalkeeper pia hakuzoea kucheza kama last man mlinzi wa mwisho <coughs> kama ambavyo tumezoea kumuona Diara Diara na anafanya hiyo coverage pale. Mipira mingi ile ambayo inakuja pale e, juu ya 18 ile Diara ana clear. Mm. Sasa kitendo cha kuwa hao watu wawili wamewa separate wa nyuma ambapo mbele yao sasa ndio kuna mafullback wetu. Walitumia hiyo uh, mianya wale watu wa, uh, wawili mmoja akipata mpira mwingine anaenda mbali zaidi amfuati yule mwenye mpira. Mm. Anachukua na akili ya beki wetu mwingine kumwazia yule mwenye mpira. Mm. Baadaye yule mwingine kumfanya yule mwingine asicheze. Mm. Unaona zile goli zimepatikana kirahisi sana. Mm. Kwa hiyo uh, ukichukulia hiyo ya kwamba wao waliwawini kwenye mbinu kwa maana ya kwamba walijua yanga namna ambavyo wanacheza nguvu yao ipo wao watoroke vipi na walifanikiwa kutoroka na kupata hiyo mipira kupenyeza katika 18 wakaweza kupata magoli baada ya hapo wakawa na discipline ya kujizuia ingawa kusema kweli yanga na wenyewe walipata nafasi za kuweza ku pengine wangeweza kufunga mm. kupata tu hiyo bahati mm. e, lakini e, kwa asilimia kubwa wale walibaki na nidhamu ya namna ambavyo wanatakiwa wakae ili kuwafanya yanga wasiwe na madhara muda mrefu. Mpira waliwapa yanga walicheza ambavyo wao wanajisikia lakini wao walihakikisha ya kwamba wamefanya sile 
baada ya kupata hizo goli mbili na mwishoni kabisa wakaja wakapata goli la tatu baada ya kuwa yanga na wenyewe wameona tujaribu walao kushambulia zaidi tupate hata goli moja na ikiwezekana katukipata goli moja mapema basi labda wabahatisha kupata goli la kusawazisha hatimaye eh, wakaja wakaruhusu goli eh, la tatu gola tatu ambalo mimi naliona ndio lilikuwa la mpango zaidi kuliko yale mawili mm -hmm. ya mwanzo. Sawa, nimeandikiwa ujumbe hapa. Huyu mm. anaitwa Athmani Kisatu, mm. yuko na wastara Abeid na wote hawa ni maaskari ma, 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 ma hawa. Huyu Kisatu ni jeshi ya wananchi, wastara ni WP. Alikuwa anasema mitihani form 4 last week. Anasema eh, uongo mbaya Yanga wameupiga mpira mkubwa sana pongezi kwao ila kukosekana kwa diara Yanga eh, kwenye build up walishindwa cause metacha sio mzuri kwenye build up ila game ijayo watafanya vizuri mm -hmm. kaka eh, zubiri au watu wakubwa kwenye maisha ya football kwa nchi yetu ni nimebandika sana picha zao kwa kwenye magazeti kani mkapa adovulika ndugu saidi Mwenyezi Mungu azidi kuwatunza sema ni amina amina asalamu alaikum yanga imeanza vizuri kama ingeshinda jana umakini wa mechi zifuatazo ungekuwa mdogo sana imeshindwa mbinu sio mchezo ameanza vibaya kama mwaka jana ilipopigwa na monastir bila shaka kipigo cha jana ni funzo tosha la kuvuka hatua ya makundi huyu ni saidi njoki wa arusha sawa yeye Said Njuki na mwacha Malkis Njuki ya kujibu eh Prince Akbar anasema huyo kisatu ni muongo muongo jana akashangilia sana yanga kufungwa tukulala mtaani kwetu alikuwa na pia kelele na mziki mkubwa usiku kucha kisatu muongo bwana huyo asituingilie yanga yeye simba kwanza haya bwana Prince Akbar tumekusikia sawa eh kwenye Instagram huko na kwenye message ni nyingi lakini kizendekeza hizi nita uh, thousand frank nimekusoma sawa e, kuna watu wana personal mambo yangu na nitumiaga aden e, aden kaandika message e, abubakar hasan sefa bunera na kaandika wote wanai wa, 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 wanaipa pole yanga e, azim deoji anawasalimia bwana sio bwana azim deoji alikuwa ni mwenyekiti wa kamati ya taifa stars unakumbuka eh Yeah. Kwa usifikiri unasalimiwa peke yako bwana. Watu <laughs> ulivyosikia Azim basi ukajua ukafurahi hapana. Azim ni mzalendo unajua, ni mzalendo kweli kweli. Au sio? Ken sasa alikuwa boss wako bwana. Ni kweli, ni kweli. Na ushakuvuta mzigo pale afa ukwenda kazini eh. <laughs> <laughs> Sawa, Adolf kutoka kwenye kichwa chako hebu niambie eh Yanga. <clears throat> Tumemsikia Ken ametoa analysis nzuri sana. Na sikuwa kujua hivi Ken kwa nini sio kocha? Tarudi baadaye. Adolf hebu niambie wewe kwa upande wako. Jicho lako liliona nini kilifilisha Yanga jana? Unajua Kenya amesema kuhusu mbinu mm. kwamba Yanga walizidi wa kimbinu. Mm. Kenya ni coach ujue. Si ameongea yani. Ni coach ni. Yaani mpaka anajiuliza pale kwenye Yanga kwenye wana mtu kama Kenya. Kwa sababu gani unajua? Mm. Kwenye 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 kupata kitu unachokitaka lazima utoe kitu. Sasa wale kwenye kitu ambacho walikuwa wanakitaka lazima waruhusu Yanga kuwa nao mpira katika maeneo gani. Mm. Yanga walikuwa wana wanakana kama vile wana possess hata ukiangalia ball possession mtu mwingine anaweza kuona kama Yanga walikuwa wame possess sana mpira lakini sivyo hivyo sivyo hivyo kuna maeneo walikuwa wamepewa wacheze lakini kwa trap kwa mtemi waliachiwa mtemi eh, kuna maeneo walikuwa wamachiwa wacheze hmm. tuseme kutoka kwenye eneo lao la kuzuia mpaka katikati hadi kwenye B ya yeah, kuna mahali walikuwa wanaachiwa lakini wakiwa wanaviziwa <laughs> lakini wakiwa wana vizia aha walikuwa na vizia fast break attack na counter attack mm. na mouse trap na hiyo aha kwa hiyo walikuwa wamekaa kwenye mdomo wa goli yanga walikuwa wazuri sana ukiangalia hawakupita vizuri kwenye mdomo wa goli mm. hawakuweza kupita vizuri kwenye mdomo wa goli sasa katika kule kuwa vizia walikuwa wameamua sasa kuwa stretch kuwafungua wale watu wa katikati na ndio maana hao watu ambao wamesema Kenya wawili huyu wa kwenye shavula kulia na shavula kushoto wenyewe walikuwa hawachezi karibu walikuwa wanacheza mbali ili kupatikane njia yes. ya kupita wenye zile half corridor wanasema si ndio no. sasa kizuri zaidi kuliko yote ni kwamba walifanikiwa kupata mipira ambayo baada ya ku stretch ikawa inatokea pembeni na ndio magoli ambayo yamefungwa 
na wamefungwa magoli na, na nani magoli tunayofungwa wa Tanzania kwenye hizi game zetu yani yani Taifa Stars na yanafanana ukiangalia magoli yanafanana mm. ni magoli ambayo yanatoka kwa full backs unaona lakini siku hizi duniani kwenye, kwenye kwenye watu ukicheza na watu wanamna hiyo ambao wana mtego wa namna hiyo kule kwenye 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 wings kule ambako kuna tokea kwenye flanks ambako ndio kuna tokea hiyo mipira ambayo tunafungwa mm. kuna kuwa na double marking yani kuna kuwa na mtu wa kwetu sisi wa let's say namba 7 na amesema yeye yeah, amecheza na namba tatu na Runyamila left wing si ndio kwa hiyo ni watu wa upande mmoja mm. kwa hiyo crosses wanahusika mm. na kupigiwa yani za kupiga na kupigiwa si ndio sasa unakuja kukuta kwenye kuzuia sisi hatuhusiki hakuna hiyo double marking kwa nini ndio hicho kitu ambacho kinanishangaza kina mimi si ndio mtu anapita kirahisi zaidi kwenye 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 njia zetu huko za kule mm. kwa hiyo kikubwa zaidi ni kwamba tumefungwa kwa sababu wametuzidi mbinu Mm -hmm. naona no, wame mbinu lakini yanga alikuwa anaonekana wanacheza mm -hmm. naona no, wamecheza vizuri na ukiangalia kila yanga walipokuwa wanaamua kujiachia naona no, kujiachia kwa maana ya kutafuta goli mm -hmm. lipo mahali ambapo wanakamatwa kufu, kwenye kufungwa si ndio mm -hmm. alafu kingine mimi nilikuwa naona mtu kama Mudhami nani nani Mudathir Mudathir, Mudathir alikuwa amepakamata kidogo pale katikati mm -hmm. sasa baada ya kutoka Mudathir nikaona kidogo kama kume kumelega lega sana yani sijui yani sijui kocha ana sababu zake na wana sababu zao za kufanya hivyo lakini kusema kweli fatiki walikuwa wamechoka lakini unaangalia mtu hata kama ni fatiki amechoka lakini una una nani una unaangalia ule uwezo wake siku hiyo na kitu gani unahitaji kwa siku hiyo si ndio kwa kikubwa zaidi kuliko yote ambacho mimi nimeona ni kwamba kuna kuna wachezaji huwa hawapendi kuharibu huwa wanapenda watoke wakiwa wasafi uwanjani kwa hivyo mpira hauko hivyo mpira hauko hivyo mpira hauko hivyo na siku haziko sawa kuna game nyingine unakutana na watu wazuri zaidi ile ile sababu muda aliomba muda tu kama ulifanya ameomba yeye mwenyewe eh ah okay kama aliomba na, na, na u, kuna kuna watu wapindi kutoka wameharibu mechi na nafikiri muda ni watu wa aina hiyo ah kwa hiyo kumbe muda aliona kabisa mimi kwa sababu yeye alisaidia sana kupafanya pale pale imara palikuwa pamekaa amekaa vizuri alikuwa anaweza hiyo possession ambayo naisema yeye ndo alikuwa kama distributor yeye yeah, unajua yeye ndo alikuwa ana ana, ana supply hiyo mipira mizuri sana alikuwa mm -hmm. sasa alivotoka yeye kukaa kama kuna upotevu fulani sawa hebu tumsikize na na, na dua bin said yeye hicho lake alivotazama ile mechi dua e, timu kutoka Tanzania ilifeli wapi jana ah mimi naweza kusema aspishani sana na Ken au na Tchadof wale jamaa waliwazidi yanga kwenye mbinu na ukitazama magoli ambayo timu zetu za Tanzania zinafungwa yani ni magoli ambayo hayana tofauti mm. ulitoka kuonesha mechi moja hapa hapa tu ya mtibu wa ijana aliyofungwa goli tano mm. na Azam mm. yani ni aina ya mabeki mimi naweza kusema sasa hivi imekuwa kama ni mazoea mipira inavyotokea pembeni mabeki wetu wanakimbilia kwenye goal line wanaacha kumkaba mtu ambayo yuko free na ndio utaona jana hata yanga goli la pili na ile goli la tatu mtu kamaliza chaki afa anaenda kupiga V yule aliyokuja kuplesi unamwona yuko peke yake yani anachagua mm. engo ambayo anaitaka yeye kufunga mm. sasa inabidi mabeki sasa hivi wawe makini wakati mtu anamaliza chaki kule kukaba wale watu ambao wako free sio kukimbilia kwa kipa kwanza ukikimbilia kwa kipa unakuwa unamziba kipa mm. hao ni hata mpira unapopigwa na unapokwenda na mtu mm. yule mtu ukimgusa tu yani unamtoa katika timing ya kupata ile engo ambayo labda anataka kupiga kwa hiyo mabeki wajaribu kukaba men to men pale wakati wanafika kwenye maeneo ya mwisho lakini yeah. kama watakuwa kila siku wanakimbilia tu golini tutaona magoli na hisi sana ambayo timu zetu zinafungwa sawa kwa muktasari sana Kenneth Pusi hapana hii ni mpe Adolfu atufungie huu mjadala Adolfu uh, E, katika ile kundi Yanga aliingia kama team namba tatu kwa ubora wakati wetu na jadili ili kundi Yanga walimechambulia sana sema kwa na wewe mimi sema Yanga ni team namba tatu kwa ubora so Yanga ana vita against best two teams ambazo ni namba 1 LA na namba 2 Sierra Bulls that tayari Yanga amepoteza against best namba 2 e, sasa ana mechi ili laufata dhidi ya best namba 1 Mediama ni namba nne lakini e, mara mwisho walipokutana na Yanga Mediama nafikiri ali, alinyanyasa Yanga wa michuano ya, ya kwa makundi kombe la shirikisho Afrika all in all e, 
kwa ulivyoiona Yanga jana ilivyocheza e, na Borussia tayari unajua El Ahli maana yake tayari una picha kamili ya kundi ligi silivyo. Sikao mwenyelewa mwalimu mwalimu Adolf. Mm. Tumeona ahli hapa imekeza na Simba mm. na tukaifuatilia ikeza na Mamel Sundowns. So jana tumewaona eh tumewaona uh, Blues that the world Blues that hizo ndo timu tatu kati ya nne za kwenye hilo kundi. Mm. Taswira ya kundi unalo. Tuambie sasa nafasi ya Yanga kwenda kwenye final Adolf. Yanga bado ina nafasi nzuri. Yanga wapo kwenye hilo kundi kama unakumbuka siku za mwanzo zile tulisema kwamba si kwa kuchaguliwa wako kwenye hilo kundi kwa sababu ya uwezo walionao na wenye nao ni wazuri uzuri unapatikanaje unapatikana pale unaposhindana na anayeweza si ndio kwa hiyo mimi uhakika yanga wanaweza na wataweza kuna maneno mazuri yamesema tarip kwamba ukifungwa game ya kwanza sio kwamba umeshamaliza game zote sawa sawa kwa hiyo ni kweli kabisa yanga imefungwa game ya kwanza lakini bado kuna game nyingi nzuri afu hizi si game za knockout hizi ni game za points si ndio kwa hiyo kwa maana hiyo mimi na uhakika kabisa kwamba kuna 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 fursa kubwa kwa Yanga sao, na kufungwa sao. kwa hii game ya kwanza mm. inawezekana kuwa ni chachu pia ya wao kushinda game zingine sawa okay e, wp wa sara beja nasema Yanga wajiandae kwa mkapa ila ongera walijiandaeje sasa wajiandae kufungwa tena ama sijaelewa okay e, shebi kantona e, tunakushukuru kutoka Mwanza Matimbwa e, mkosi mmoja anasema huyo Adolf Richard e, Nandi azikiwe naona mechi ya jana imemuumiza sana yanga ingekuwa e, mchezo wa karata wao mafundi ila mpira ni sayansi huyo Ado ni kwala kulikweli we Matimbwa umesema e, na kwa kuwa umesema e, mimi nani nipinge kwa sababu huyu ni mtoto wa yanga bwana ametoka kwenye timu ya watoto ya yanga au sio bwana e, alikwenda pani Afrika kwa sababu tu laini hakuna ubaya na katiba ya jamhuri ya muungano wa nchi bwana Matimbwa haimkatazi mtu kuwa yanga bwana pole wewe ambaye sio yanga Matimbwa karibu sana e, kwenye sports yem utaka nisemeje Adolf simu kutetea ah mwambie na yeye mtoto wa mzee Simba yeye mtoto wa Simba yeye mtoto wa Simba sawa asalamu alaykum sheikh Zubeli naona E, naona leo umetuletea e, Malijen hao wadofu Kenin Kapa na mdogo wao Dua Saidi. E, japo Dua aliteleza e, kwenda <laughs> ile message nyingine siwezi kujisoma. E, yanga tupo vizuri sana mpira na makosa mengi tujipange next game e, Cholo 1. E, kuna message hapa nimeisoma na timu. Kuna message nyingine ya Masudi Sanani boss. Tena boss bwana Last week ni mimi nilikuwa ninaumwa nilikuwa nina hali mbaya sana message yako nimekuja kuiona baadaye sana ufa bado inaendelea Asalamu alaikum alizenu yanga jana walikuwa na kila kitu kwenye mchezo isipokuwa magoli ya kufunga kwa mawazo yangu kocha Gamoni angetumia mfumo wa mabeki watatu wakati badala ya wawili nadhani mambo yangekuwa tofauti yamepita ya yanga ishinde mechi tatu za nyumbani na ishinde mbili itoke sare na medeama kwa ogana na kuficha pointi kumi na kuingia robo finali. Kuna watu wanaletea ujumbe kwa fuji sasa hata sielewi kama ni msikilize nani niache nani. Sawa, tunarudi kwako sasa e, katika mjadala mwingine. Keni, yana simu amemtume amemtuduzi Abdel Hak bin Chak. Huni ni kocha mkubwa sana Algeria. Amefundisha timu zote za taifa za Algeria za vijana za wakubwa kama mafanikio. Amefundisha klabu zote kubwa Algeria. Ilivyoanza ilikuwa ni kama mzaha tu kama benchaki anakuja simba benchaki anakuja simba hatimaye jana amemtambulisha nataka kusikia maoni yako kuhusu mwalimu huyu muhimu ambacho mimi nafikiri viongozi huwa wanazingatia katika kuchagua aidha mchezaji au au mwalimu ni uh, kujua iwapo huyo mwalimu au mchezaji ana falsafa ambayo inalingana na sawa tutarudi hapo hapo tutarudi hapo Eh tuna tuna mtu anataka tuzungumze naye hapa. Alo. Kama 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 unatusikiliza eh, beki wa mpira. Ya, mambo vipi? Safi beka, unaongea kutoka wapi hapo? Makabe, makabe moja hiyo. Ume, Umesali salatu subuhi shee wangu. Alhamdulillah, alhamdulillah, nashukuru Mbaka 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 M
au sali paka wewe ndo kama Ahmed Bakari Tol ndo unasali <laughs> kwaacha mambo yako wewe bwana tuko nyakati za mwisho hizi ndugu yangu lazima tutangulize ama aliambe mbele huko mashallah mashallah Bakari Juma bwana kwa hiyo sasa hivi soje mbe Ulaya tena Ah, yote kwa yote utakapopenda Mahmudu. <laughs> <laughs> Sawa, Bakari nataka maoni yako kwenye mechi ya jana ya Yanga dhidi ya Siga na Balozdad. Eh, ukiwa kama beki wa zamani wa mpira hapa nchini, watu wengi wamenyoshia kidole safi ya ulinzi kwamba ilikuwa eh, uchochoro jana. Hebu tuambie eh, ni, ni, makos, ni, ni ma, maeno yapi safi ya ulinzi ya Yanga jana ilikuwa inakosea? Ah, kwanza kabisa mimi mimi naweza nikasema naweza nikasema Yanga wameonesha jana ubora wao wachezaji wengi wameonesha viwango vyao wameonesha uwezo mkubwa sana ila labda kitu kikubwa ambacho kimewakost Yanga ujue unapocheza game za ugenini haitakiwi kwanza kufunguka moja kwa moja sasa ujue Yanga jana wamefunguka moja kwa moja kuanzia dakika ya kwanza kama vile wanacheza nyumbani sasa ni kitu ambacho kwa upande wangu naweza nikasema kimawakosti yani. Walikuwa wanatakiwa utofautishe mechi ya nyumbani na mechi ya ugenini yani. Ujue ugenini hata ukipata pointi moja ni mtaji mkubwa sana. Bakari lakini Yanga wamenogewa na matokeo mazuri kwa mechi za ugenini. Wamekuwa wakishinda ugenini pia katika mechi za msimu uliopita, walishinda dhidi ya wa Nigeria, walishinda dhidi ya ile timu ya South Africa na wakashinda dhidi ya eh, ile timu ya Uh, Algeria kadhaa kwenye finali. Hapa na shaka hili wajengea e, hamu ya kutaka e, Bakari amepotea kidogo nadhani simu e, battery low najua na mume wa mgao na nini. Sawa. Tunarudi hapo. E, Kenya alikuwa anamzungumzia Abdul Haq Benchika. Kenneth Pius Mkapa. Uwanjani wako. Ya yeah, <coughs> sema kwamba viongozi watakao wameona ya kuwa ni mwalimu ambaye kifalsafa na timu wanaendana na kwa vyovyote vile kabla ya kuingia mkataba watakuwa wamezungumza kwa maana ya kuelezana ya ma, mahitaji kama timu na malengo ambayo wanayo kwa msimu huu au kwa muda ambao pengine watakuwa na huyo mwalimu na mwalimu ameridhia na kuona ya kuwa anaweza akafanya kitu kwa hiyo bila shaka ni kwamba imani ya, ya viongozi kwa huyo mwalimu ndio kitu ambacho kimewavutia kuona ya kuwa anafaa kumalizia ngwe hii iliyobaki na kuendeleza inayofuata kwenye mashindano ya klabu bingwa ambayo Simba ina madhumuni nayo kwa muda mrefu sana. Mm -hmm. ni, 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 ni kocha ambaye anatalii kweli kweli huyu Adolfo Me amepita kwenye timu nyingi sana na mm -hmm. Aki, kuna, kama kuna timu ambayo alikaa sana ni hii Bolusad mara ya kwanza e, alikaa 99 2001 na e, alienda MC Algeria muda mfuata kumaliza mwaka akaondoka akaenda timu ya taifa Algeria na 23 umeona bwana huku anapita lakini kuna timu alikaa alikaa miaka mitatu e, kuna timu alikaa miezi kadhaa kuna timu akaa msimu mmoja msimu mmoja hapa alikaa msimu yani ni si kocha wa kuganda ganda sehemu moja makocha wa, wa, wa aina hii huwa kuna picha mbili kwanza ni makocha ambao wanafanya vizuri kwa hiyo wanakuwa wanaondolewa kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine lakini pia ni makocha ambao wanafanya vibaya kwa hiyo wanakuwa wanabadilisha ofisi mara kwa mara e, benchika ni kocha mzuri kwa mujibu wa rekodi na mataja loshinda huko awali ila zaidi ya hayo huyu ni kocha wa wa, wa rikalako mnapishana kidogo tu miaka sitini huyu mm. eh unajua rekodi yake nzuri mm. na ni kocha mzuri mm. na hata simba wanataka kocha anayefanana na mahitaji yao mm. wanataka kocha ambaye anafanana na kile ambacho wao wanakihitaji kwa hiyo nadhani wameangalia wameangalia falsafa wameangalia rekodi yake wameangalia ni mtu namna gani wataishi naye vipi na anaweza kuishi vipi na hii timu alionayo kwa hiyo moja kwa moja nadhani watakuwa wamechagua mtu sahihi sasa usahihi wake ubora wake na uzuri wake ni tutauona hapo atakapoa ameanza kazi kwa sasa hivi tunakwenda na rekodi yake tutaangalia je kazi yake inafanana na rekodi yake kwenye klabu ya Simba kuna tofauti ya klabu ya Simba lakini pia tuna tatizo sisi wa Tanzania tunaishi vipi na hawa makocha hilo nalo ni tatizo pia 
inawezekana hatuishi vizuri na makocha sijui nikisema hatuishi vizuri nataka tafsiri kubwa sana si ndio Yeah. ukisema hatuishi vizuri mm. umeeleweka ume kwa maana ya kwamba mahusiano yetu na makocha si mazuri aha, aha. lakini itapendeza zaidi yeah. ukija ukafanya explanation ni katika maeneo yapi ukiwa uki na coach nampa time unamwachia ashindwe na umfukuze <laughs> si ndio au unamsaidia ili mshinde si ndio mm. yani na we pia unakuwa nyinyi viongozi mtakuwa sehemu ya yeye pia lakini kwa maana ya nyinyi kumlinda yeye na yeye kufanya kazi yenu lakini inawezekana kuwa na wa coach wa viongozi nao pia nao wanakuwa sehemu ya wao ya coaching. Sijui sijui siji kama ni sawa yeye. Yaani na wao pia wanakuwa kama vile na wao. Mimi nishawahi kusikia sijui yani kwamba coach fulani amepelekewa timu yani icheze. Na ni coach mgeni yani bwana tuseme yule wa Singida ambaye aliviondoka yani si ndio? Mm. Yeye amesema ameondoka kwa sababu anakuta vitu ambavyo hajawahi kukutana navyo si ndio? anakuta wanampangia timu anakuja kumwelezea mtu ambaye haji mazoezini mtu afanye mazoezi hajui mchezaji ana uwezo gani hajui kitu gani anataka zidi ya timu nyingine yeye ndio anakuletea timu hiyo sio haiwezekani hapo 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 e, wakati mko kijana mdogo mm. e, umo pale yanga watoto ndomeanza kuwa promoted kwenda yanga wakubwa mm. mm. kulikuwa kuna mchezaji pale Mwenyezi Mungu ampumzeshe kwa amani kwa tamauli bilunga mm. sawa bwana mm. e, Ebu tuambie kuhusu Maulidi na discipline yake ya mazoezi na umuhimu wake kwenye timu. Mwenyezi Mungu mkubwa yule jamaa alikuja kabla ya wakati wake na ndio maana alicheza timu ya Afrika. Unaona <laughs> yule jamaa alikuwa anaweza sana kucheza mpira. Mm. Yaani alikuwa mchezaji mzuri na ni mchezaji au Mexico. Yaani yule alikuwa mchezaji mzuri sana. Mimi sijawahi kuona mchezaji wa wa, wa, wa vile labda baadaye nilikuwa namfananisha na kina Yanga Bwanga mm. na wana kuna mtu mmoja anaitwa kesi manangu kesi kibuda na wana au walikuwa wanafanana na yule lakini yule jamaa alikuwa anaweza kucheza mpira na ndio maana alicheza kwenye timu ya Afrika kwa sababu alikuwa anaweza kucheza mpira lakini hiyo nidhamu ambayo unasema alikuwa na nidhamu lakini alikuwa ni mtu wa aina yake ya maisha kila mtu ana aina yake ya maisha <laughs> Na no, kila mtu ana aina yake. Sawa bwana, sawa bwana, sawa bwana. Hayo mambo tuseme tu kwamba hayawezi kukwepeka moja kwa moja. Ke, Kenya inakuwa ni shahidi. Eh mara msaidi kina Kenya walikuwa makocha wa mwelewi. Eh kocha ambaye mwalimu wao mpange tu. Kwa mechi moja ile ilikuwa mechi na na na, na mechi ya Simba na Yanga eh ambao Yanga alishinda goli mbili moja. Kuna vijana vijana walitoka mwaka 98. Eh, na tisa anga umetoka kule kule Uganda kule. Mm. Jana walikina kile mwanzo sijui alienda wapi na Sheshungu alikuwa amuelewi Saidi mazoezini kwa sababu ile wiki ile ya mechi ile ile Simba na Yanga ile muda wote Saidi huko ilikuwa timu ili paka vikao vilifanyika Kigamboni walikuja mashe kina mzee Mwika akamuombea. Kenya na Kenya namwambia Shungu wewe uwe mpange tu. Ambia ambia captain sijamuona mazoezini wewe mpange. Kapangwa Saidi Kaziba Mkoba center half nyama kafa tatu pale. Yaani hiyo keni hebu we mwenyewe tukumbushe hiyo situation. <laughs> eh yeah, alikuwa na kipaji cha aina yake. Na ilikuwa ni vitu vile tofauti baina ya tabia ya nje ya kiwanja na tabia ya nje ya kiwanja. Nje ya kiwanja ilikuwa ni mtu ambaye na sio wakati wote. Wakati fulani ilikuwa ni mtu ambaye hafuti uwezi kuona thamani ya huyo mtu. Mm. Lakini ndani ya kiwanja alikuwa na alikuwa, kupa, alikuwa na kupa kiri, kila kitu ambacho wewe utakuwa unakihitaji. Mm. Na sio yeye tu hata mara mzimbo nafikiri alikuwa mm. Mm. mtu wa aina hiyo pia. Mm. Uh, anaweza akawa baada ya kuwa amefanya vurugu zake huko. Nyinyi mmefanya mazoezi wiki nzima. Mm. Lakini yeye ambaye anakuwa kuliko nini? Yeye ndio atakuwa man of the match. Dua <laughs> awekeza na Benny Ugoga. Ubora bwana. Mwezi Mungu amtumishe kwa amani. Dua pia tulikuwa naye pamoja wakati timu ya taifa alikuwa eh. anamuona Saidi. Eh. Na mpaka anamshangaa. Eh. Kabisa kabisa. <laughs> so hivyo niseme tu kwamba hivyo mm. vitu si hapa hata huko Ulaya. Mtu kama Pogas Goine Gaza. Mm. Umeona kama ilishindikana yule mtu hata George Best. Eh, hata George Best hivi. Mm. Ilishindikana kuoanisha ku, masuala ya discipline na performance yake kwenye timu. Hata hii mbani ya juzi tu hapa kuna mtu mmoja alikuwa ni mkorofi mkorofi tu alikuwa discipline hana hata kidogo lakini inapokuja swala la mechi muhimu watu wanataka ushinde wanakwambia mwalimu ama daftari yako ulosomea huko shule aweke huko hapa fata code za Manchester United. So hayo mambo hayakupiki moja kwa moja endelea na mada yako. 
Haya lakini lakini sawa kuna baadhi ya wachezaji wako hivyo. Yes. Wengi tu wengi. Inajua tukitaja hapa mmoja mmoja tutataja wengi kwenye nchi nyingi kwa sababu nyingi. Mm. Lakini inasikitisha kuona kiongozi sasa. Na wachezaji ambao hapa mmezungumzia wachezaji. Unaona? Mm. Mm. Wachezaji hiyo ni kesi ambayo ipo. Sasa unajua viongozi ambao wanakwenda kusaidia yani sio kusaidia kumwambia kochi mm. lazima apange vile ambavyo wao wanataka. Kuna sababu gani ya kumleta kochi? Eh, kuna sababu gani ya kumleta <laughs> kochi? Sawa. Okay, tu 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 tujielekeze kwenye matarajio. Bencheka ni kocha mzuri kocha na hata eh, ndugu yangu mshamu kanyandikia kocha Benchika na rekodi na CV zatizo ni maisha ya kudumu katika kosti ya Simba. Watu wengi wana mashaka na Benchika kudumu katika Simba. E, ili bado niko na, 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 na wewe mm. kwa sababu na wewe pia umetulia shaka kudumu mm. katika katika mm. Simba. Mm. Kuna vitu viwili. E, kudumu kwa sababu mwalimu kashindwa mm. ama ama, ama sababu uongozi una matarajio ndio maana umemleta pale. Wasiwasi wasi wenu kama hawezi kudumu ni kwa nini? Akishindwa inajulikana, itaonekana. Naona? Lakini aina ya kuishi, anaishi vipi kwenye timu? Anaishi akiwa huru kufanya kazi yake Bisa, au anaishi akiwa haiku sababishi vile yani, naona? Aha. Hebu tumsikilize na Dua Bisa, sababu Dua <coughs> ajapo kwenye kamati za Simba, anajua namna ambao viongozi wa Simba wanafanya kazi na makocha wao. Dua kuna hofu kwamba Benchika anaweza asidumu Simba na wengi wanaotilia shaka uongozi zaidi. Kwa nini imefikia hapa uongozi wa Simba hauaminiki kwa wajiri wake? Ah uh, mimi kuna vitu ulivitaja hapo viwili. Katika hivyo vitu viwili kuna kitu kimoja ulikisahau ambacho teacher hapa alikuwa anakizungumzia. Kuhusu uongozi yani labda kuingilia kazi za makocha. Na ndio maana kuna makocha ambao hawawezi kudumu katika timu kwa misimamo yao. Ulisahau kukisema hicho. Na msimamo inawezekana kuto kukubali kuingiliwa yani. Kuna mwingine unapoingilia katika majukumu yake, dua mimi mimi bado nakuwa na mpinzani katika mawazo kwa sababu moja. Unajua sasa hivi football mwenyewe mnasema ni sales. Football ni business. Sawa bwana. E, Perez amewekeza pesa yake pale katika timu. Sawa bwana, ameleta mchezaji kwa picha mbili. Kwanza kwa sababu ni brand kubwa, klabu inufaike kuuza product zake, kuingiza fedha, timu iweze kujiendesha. Lakini pili ameangalia pale matokeo ya uwanjani. Tu wewe kocha Adolfo umetoka zako kali yako huko, umefika hapa, unatupangia kwamba wewe Uye kwa sababu nyingine ni rahisi sana sababu nyingine ni pesa mimi 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 anakambia falsafa wewe we kiongozi wewe kiongozi no no wewe no, we, kiongozi sikia wewe kiongozi mimi kocha umenikabidhi mimi kitu ambacho nakijua yeah. tena inawezekana katika kosa lingine ambalo lipo wewe unaweza kuwa umeniletea mchezaji ambaye mimi simtaki yeah. ya issue iko hivi no, no. sawa benchika amekuja amemkuta kutatusikiama pale tayari ameshakuta watu amesema kiondo sasa hivi hapa ilipo akaje kusajili ajui simba ni invest kiasi gani aha anakuambia kuinvesta kwako wewe kwa hiyo unataka kunifukuza hapo ndipo mimi anapotakiwa kupewa muda wewe nipe mimi muda kutesha sajiliwa hakuisajili yeye hajui uwezo wa mchezaji huyu mnampa mashindano kama haya afu kesho kutokana na matokeo ya kombe la Afrika unataka kuja kuniambia ah, kashindo kupata labda kuingia timu kwa nina maana wewe kama kocha unaambia bwana karibu kazi una, kwa sababu kazi kuna vitu viwili tunakuhaya tumekutaka kuna kupeleka CV uombe kazi watu wapitie afu tuku, tukupe kazi wewe unaitwa mezani unakubali terms za kwanza kazi Hujui nyumba nayo kwenda kufanyia kazi is it mimi na na mimi nayo pia inawezekana kwa na na nayo pia inawezekana kwa ni kwenye timu ambayo yeah. haujui hata aina wachezaji waliopo na unakubali kazi basi we ni shida we kama mwalimu first first we mwalimu mwenyewe lazima uangalie sisi Simba sawa wanachezaje wakati hapa wamepiga tano na Yanga hapa wameshinda goli tatu wamefanya kwa mwalimu mwenyewe uyujue timu afu sijua timu ukae na majiri wake maana timu mimi nimeiona Sawa eh kupigwa tano watu wawili watu wawili mwajiri na mwajiriwa wakubaliane kwa sababu ile ni investment ile ni hela kila si kila kila akiongea aipiti mwezi mbili mo ana tweet natumia bilioni ngapi kuweka simba hata ile bi yote unakuja wewe kwa sababu nyepesi tu falsafa yangu unataka uondoe cream ya wachezaji ambao klabu imeinvest ya nyingi mara moja tatizo sio kuondoa utu kwani msikie na Ken kidogo na naona mimi nimsikie na Ken kidogo Ken mimi shida yangu ni kwamba ile investment iliyofanywa 
katika kumleta mwalimu kuna mawasiliano na makubaliano unakwenda kwenye ofisi ambayo unaejua unajua hiyo ofisi ndani ikoje sasa unaingia kwenye ofisi za mimi seti sitaki ya tv zote zikamera zote sitaki hata kamera mpya kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo binzuberi unataka kunambia kwa hiyo binzuberi unataka kunambia mimi naenda kufanyishwa kazi na watu ambao viongozi wamechagua nifanye nifanye kafu wanataka sio mimi nimechagua kwa hiyo eh? lakini timu ikifungwa ni mimi ndio nimefungisha wao sio waliofungisha kubali kazi ya dofu ndio nasemaje kwa sababu hiyo unayosema wewe amekusajili wewe binzuberi mimi sitaki kuchezesha wewe binzuberi nimechili kwa sababu wewe kwa uzoefu wako Robertinho wa Simba na Ten Hag wa Man City Man United Hivi nani kabisa ambaye alikuwa na stahili kufukuzwa kufukuzwa mapema tu yule teni yule kumi hagi yule kwa nini yule yuko gani kabisa yule kapewa sana hela rafiki aha naona kwa hiyo pamoja na kutoa hela kwa hiyo nataka kusemaje la wapewe time wa fukuzwe kwa uhalali sikia tumeshinda kujadilia haya tumeshinda kujadilia okay simba wana wana mechi yao leo ya kwanza ya kudibi kombe la liga mabingwa Afrika wanaanza na Aseki na naanzia kwa kuapo dua bin Said eh wametoka kwenye matokeo ambayo unayajua eh sio ile bado ipo ipo ile imekwisha imekwisha hata nataka kuzungumza kwamba ile bado ipo ipo kwa mashabiki kwanza kuitika kwenda uwanjani yani kama kuna jiki, imani fulani hivi ime, imepotea kwa mashabiki kwenye timu eh hii huwa ina, ina, inapinduka vipi labda kwanza psychologically wake, wachezaji na mashabiki kukubaliana na tena na kuungana tena kwenda uwanjani kupinduka kwake ni wachezaji kutoa maamuzi katika game ambayo kama hii ya leo kuweza kufanya vizuri na game ambazo zitaendelea wataona wapenzi wao wengi tu wanakuja kwenye mechi na kuangalia na kikubwa naweza kusema wamepata kitu ambacho watataka kukionesha leo kutokana na kocha mpya leo ile kocha sio kama anakuja kufundisha siku ya leo mm. sana atakuwa amekaa tu juu ya bench afa angalie timu jinsi inavyocheza anaweza labda kutoa tu ushauri mdogo baada ya kuanaona kipindi cha kwanza labda wachezaji wamecheza vipi cha pili bana akatoa maelekezo kama kuna sababu kuwajua wachezaji sasa hivi kwa siku kama ya leo bado mhm umeona lakini ataangalia aina ya game jinsi inavyochezwa mm-hmm. anaweza kutoa tu mawazo bwana pale katikati labda fanyeni hivi fanyeni hivi lakini kwa kusema leo atafundisha tutakuwa tunasema uongo mhm azam tv burudani kwa wote